Olá pessoal, hoje vamos comentar alguns dos assuntos do dia. A imprensa está nos mostrando alguns dos acontecimentos nacionais que provocam grande indignação, como por exemplo o anel de 220 mil euros, que foi um presente de Cavendish à, à então primeira dama do Rio de Janeiro, um milhão, quase um milhão de reais. O governo gastando 3 bilhões com as prefeituras para tentar aprovar a reforma da Previdência. O debate sobre privilégios de parlamentares, a Lula dizendo que é candidato, não importa a lei, acima da lei. O, a Raquel Dodge faz meia culpa, os, os combustíveis né, continuam subindo, especialmente o botijão de gás, que é uma lástima, o gás já subiu este ano 68%. Ou seja, tornando mais difícil pagar o alimento. Isso aumenta o, o custo do, do alimento. Especialmente os pobres acabam é, sofrendo as consequências dessa alta exuberante né, no preço dos combustíveis, não só da gasolina, do óleo diesel, também do gás de cozinha. Ou seja, os caminhoneiros, os nossos amigos caminhoneiros aí pelas estradas do Brasil, protestando, parece que dia 7 agora haverá uma, uma paralisação de protesto dos caminhoneiros brasileiros em razão da elevação do preço de combustível como se fosse rotina, como se fosse uma obrigação do dia a dia. O governo tem que aumentar todo dia, senão o presidente da república não consegue dormir. A impressão que fica é essa, não é? Então aumenta o óleo diesel, que afeta diretamente o transporte. Os caminhões usam óleo diesel para transportar os produtos nas rodovias brasileiras, o combustível, a, a gasolina também da mesma forma. E esse gás que é essencial para a cozinha dos brasileiros. 68% de aumento este ano até agora. Enquanto isso, nós temos lá o senhor Cavendish depondo e ele conta que deu um presente, né? que não foi um presente, foi uma barganha que ele fez com o governador do Rio, em troca ele recebeu a obra do estado do Maracanã, ele deu um presente de um milhão de reais e certamente ganhou milhões de reais na obra, porque foi uma obra superfaturada. A vergonha brasileira morou também nos estádios de futebol durante a Copa do Mundo, é por essa razão que antes do início da Copa eu afirmava, já temos os campeões mundiais do superfaturamento, que são os nossos empreiteiros, não é? que ganharão muito na construção desses estádios. O senhor Cavendish ganhou também a cadeia de presente, como o senhor Sérgio Cabral, a esposa dele presenteada com anel milionário, é? um milhão de reais, lá na França, na naquela festa que houve dos guardanapos. Enfim, Cavendish é nosso velho conhecido aqui na CPI Cachoeira, quando nós apresentamos um relatório paralelo que ofereceu à Polícia Federal e à Receita Federal instrumentos para o aprofundamento da investigação, que culminou, inclusive, com a sua prisão, com a prisão de Fernando Cavendish. Portanto, além da Operação Lava Jato, já havia inquérito investigando a Delta, né, a empresa do senhor Fernando Cavendish. E agora o governo aposta nos prefeitos para convencer deputados e aprovar a reforma da Previdência. Olha, o que mais me assusta, eu nem discuto a necessidade da reforma da Previdência. É preciso sim reformar, sempre é bom modernizar. É, eu acho que aprimorar o sistema previdenciário é sim uma necessidade, principalmente... É, pensando na receita, para que as aposentadorias sejam pagas regularmente, sem o risco do governo se tornar inadimplente com os aposentados no futuro. Mas o que eu não me conformo é com essa falácia, que é apregoada todos os dias, principalmente pelo ministro Meirelles e pelo presidente Michel Temer, de que a reforma da Previdência é a salvação, ela vai gerar emprego, ela vai gerar renda, receita, ela vai promover o crescimento econômico. Que reforma milagrosa é essa? 
e não falam na dívida pública. É claro, nas contas do governo, a reforma da Previdência é responsável aí por 12% do orçamento, consome 12%, é, portanto, responsável também pelo déficit público, sim. Mas por que não falam na dívida pública? Se a dívida pública consome 52% do orçamento neste ano, 1 trilhão, 722 bilhões de reais... É, para pagar juros, serviços e encargos desta dívida pública. E ela continuará crescendo. Ela cresceu assustadoramente nos últimos três anos. E continua a crescer todo dia. Já chega a 75% do PIB. Mas o governo alega que é a Previdência é só a Previdência. A Previdência é a infelicidade nacional para esse governo. E ele não fala em cobrar os grandes devedores, não é? E quem são esses grandes devedores? Foram os grandes beneficiários da corrupção. Os dois primeiros, pelo menos, não é? O JBS e a Batista. São 4 bilhões, aliás, 400 bilhões de reais de inadimplência. Por que o governo não cobra? São pobres? Não. São miseráveis? Não. São bilionários são esses malandros né, que pagaram propina que promoveram corrupção que estimularam a corrupção que invadiram a política para corromper políticos só a JBS denunciou 1800 políticos é, receberam bilhões do BNDES e que fez o governo? provisionou os recursos da dívida com a Previdência? não entregou a totalidade dos recursos em contratos suspeitos celebrados do BNDES com estas empresas e não cobrou o que devem à Previdência no país. Bem, e agora quer tirar do aposentado. São 400 bilhões de inadimplência. Alguns bancos privados e bancos públicos também. Ocorre que o grande problema da Previdência no país é o setor público. Os fundos de Previdência nos estados, eles foram assaltados, no bom sentido. Né? Os, os governos foram lá e apanharam aquele dinheiro do fundo e levaram para outras atividades, para outras despesas, outros programas, quem sabe até obras. Retiraram, portanto, o dinheiro do fundo de pensão. Além da corrupção, né, que campeou solta, houve desvios monumentais, aí o Correios, hoje os servidores dos Correios pagam pelo roubo, né, esse rombo enorme no fundo de pensão da Petrobras, dos Correios, todos os fundos de pensão foram assaltados. E nós sabemos disso desde a CPI dos Correios, lembram? Quando nós investigamos os mensaleiros, que foram inclusive condenados pelo Supremo Tribunal Federal, já naquela CPI nós denunciávamos o roubo nos fundos de pensão. Então agora esse governo que participou desse roubo, participou sim, o PMDB participou ativamente deste assalto aos fundos de pensão. Agora aparece o governo dizendo que a reforma da Previdência salva o Brasil. Salva coisa nenhuma. Eu gostaria que eles apresentassem em números o resultado desta reforma da Previdência. O que ela acarretará de ganho para o sistema previdenciário brasileiro. Até agora não fizeram esta simulação, não nos apresentaram esta simulação. É um governo envolto em corrupção, é como diz a Procuradoria-Geral da República, uma organização criminosa, o Presidente da República é o chefe desta organização criminosa, chefiou o quadrilhão, chefiou o quadrilhão, e com que credibilidade este governo há de fazer uma reforma da Previdência competente, moderna, modernizadora, capaz de garantir direitos adquiridos? É, aqueles bem adquiridos, eu nem, nem, nem coloco em questão 
os mal adquiridos, que até você pode questionar, os direitos mal adquiridos, mas os direitos legitimamente adquiridos devem ser preservados em qualquer reforma da Previdência. E é evidente, nós sabemos que o grande problema da Previdência no Brasil é o setor público. Não há dúvida. É, me perdoem aqueles que pensam diferente, mas nós temos que separar bem a Previdência privada da Previdência pública no que diz respeito às consequências que nós sofremos agora, que nos levam a esse desespero do governo tentando promover uma reforma sem credibilidade alguma a qualquer preço. A, a reforma concluída certamente custará mais caro ao país do que os seus resultados práticos, porque já foram é, bilhões, não é? pelo que se noticia, para a tentativa de aprovação, é, principalmente para a rejeição das denúncias contra o presidente da República. Agora se fala em 3 bilhões aos prefeitos para que, em, a toque de caixa, essa reforma possa ser aprovada. A quem queira aprová-la, inclusive, neste ano, o Senado sempre fora do debate, porque a reforma chega aqui no último momento e querem aprová-la, toque de caixa, porque qualquer alteração faz retornar à Câmara dos Deputados. Mas é isso que desejam hoje. Bem, mudando de assunto, uh, isso também é um contraste. Né? Enquanto tem que botar a mão grande no bolso do aposentado, nós estamos mantendo privilégios dos parlamentares. A Globo, acho que no Bom Dia Brasil, apresentou uma matéria sobre auxílio moradia e os apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados. Então, senadores e deputados moram em apartamentos pagos com eh, dinheiro público. Aqueles que não moram nesses apartamentos recebem o auxílio moradia. Me parece que aqui no Senado o auxílio moradia hoje é de R$ 5.500. Eu digo, me parece porque eu não recebo. Eu não moro no apartamento e não recebo auxílio moradia. Há 10 anos abri mão do auxílio moradia e vivo às minhas custas aqui em Brasília. Olha aqui, um presidente da República, é bom lembrar bem que este é um, um presidencialismo de muito poder, pode sim promover a reforma do Estado e incluir esse avanço sobre o Legislativo. Essa questão do auxílio moradia tem que ser revista nos três poderes, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Eu acho que o salário... Alguém que faz um concurso para ocupar determinada função sabe qual será o salário. Se ele se sujeita a participar do concurso para ocupar aquele cargo, ele deve saber que ele terá o salário e não o auxílio moradia e outros penduricalhos. No caso do parlamentar, principalmente, se ele se dispõe a disputar uma eleição, ele tem que saber, ele vai viver daquele salário. E vamos acabar com os penduricalhos, com a chamada verba indenizatória e o auxílio moradia. É evidente que uma cota de passagem é necessária para o deslocamento do parlamentar até o seu estádio e de volta até o seu estado. É, agora, a verba indenizatória fica sempre sob suspeição porque a sua aplicação é aleatória e há uma aplicação muitas vezes indevida e desonesta. Imagine se nós eliminarmos todos os apartamentos funcionais. Vamos colocar em leilão esses apartamentos funcionais. Vamos privatizar esses apartamentos funcionais. E vamos acabar com o auxílio moradia. E vamos acabar com a verba indenizatória. Que grande economia se fará agora é, para se defender o fim dos privilégios é preciso abrir mão dos próprios privilégios. É por isso que eu abro mão da minha aposentadoria de ex-governador há 26 anos, seriam já mais de 10 milhões de reais na minha conta bancária, e esses 10 milhões de reais ficaram na conta bancária do povo brasileiro, lá nos cofres do governo do Paraná. Se foram bem aplicados, eu não posso dizer, mas ficaram lá à disposição do governo. Aqui, eu repito... Não recebo a verba indenizatória de 15 mil, não recebo o auxílio moradia de 5.500. Portanto, na soma desses três privilégios a que teria direito, são mais de 50 mil reais por mês que dispenso. 
como forma de respeito às pessoas, aos brasileiros, aos contribuintes, aos que vivem dificuldades, aos desempregados, respeito àqueles que morrem muitas vezes nas filas dos hospitais por falta de dinheiro, respeito àqueles que estão morrendo pela violência. Eu estive ontem em Recife, entre as 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste, entre elas Recife, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e outras. Por quê? Nós temos que rever os orçamentos. O orçamento da saúde, orçamento, orçamento da educação, orçamento da segurança pública e eliminar privilégios. A economia será grande, mas mesmo que não fosse, seria emblemático. Seria cortar na própria carne, seria manifestação de vontade política, exemplo para nos conferir a autoridade de promover essas mudanças. Agora, eu sugiro a você, quando alguém chegar combatendo privilégios, pergunte se já abriu mão dos dele. Nesta campanha, por exemplo, se um candidato a presidente da República vier combater privilégios e prometer acabar com eles, pergunte antes se ele já abriu mão dos seus privilégios. Eu acho que é uma pergunta que não pode fa faltar. Fazendo um, um, falando que enquanto tem pois. privilégio, ela espera para uma cirurgia humana, que está falida do sistema de saúde. Pois é, como é que é o nome dela? Wanda? Wanda Matos. A Wanda Matos, aí, olha, a minha solidariedade, Wanda. Você é um dos casos, entre milhões de casos nesse país. Veja bem, um sistema falido, caótico, vítima do roubo, do assalto, da incompetência, sim, são incompetentes. É gente que nunca administrou um carrinho de pipoca, um carrinho de sorvete ou uma loja de 1,99, porque se administra, quebra. E aí vai administrar o Brasil, mergulhado num oceano de dificuldades. Por isso que o povo é inteligente quando diz que exige experiência administrativa e passado limpo para eleger um, um presidente para esse país. Porque é essa gente que é responsável pelo drama vivido pela Wanda Matos hoje que é o retrato do drama vivido por milhares de brasileiros abandonados, doentes, amontoados em corredores de hospitais, esperando por um atendimento, especialmente nas regiões mais pobres do país. Mas vamos mudar de assunto agora. A doutora Raquel Doge faz meia-culpa e diz que precisa redobrar as investigações porque ainda existe muita corrupção. É verdade, ela tem razão, é preciso redobrar as investigações e não enfraquecer a Operação Lava Jato, como muitas vezes se propara. Essa conspiração que surge entre os três poderes para anular a Operação Lava Jato. Eu sempre acreditei na doutora Raquel Dodge. Muitas vezes as pessoas se equivocam ao fazer um, um julgamento precipitado em razão do indicador. É, como o Michel Temer indicou Raquel Dodge, Algumas pessoas já a colocaram sob suspeição. Eu nunca coloquei, porque eu conheço a sua trajetória de probidade, de honestidade, de competência acima de tudo. Assim como ocorreu com o ministro Edson Fachin. Eu fui malhado ostensivamente porque defendi a indicação do ministro Edson Fachin. As pessoas o condenavam, única e exclusivamente porque ele tinha sido indicado pela presidente Dilma, mas não restou a ela outra alternativa. Se ela não indicasse um jurista competente, haveria rejeição no Senado porque ela estava no fundo do poço em matéria de credibilidade e popularidade. Então foi um, um golpe de esperteza até da presidente indicar um jurista competente, honesto, honrado, para que o, o Senado não rejeitasse. Então, esses equívocos ocorrem. Em relação à doutora Raquel Dodge, eu nunca tive dúvidas do seu comportamento ético e da sua competência. E eu acredito, ela vai sim redobrar os esforços no combate à corrupção e nós devemos apoiá-la. Como nós apoiamos o juiz Sérgio Moro, o juiz Bretas do Rio de Janeiro, o Deltan Dallagnol, eh, apoiamos os procuradores da Operação Lava Jato... Temos que apoiar agora, como nós apoiamos o Rodrigo Janot, temos que apoiar também a doutora Raquel Dodge para continuar 
esse trabalho, redobrando esforços no combate à corrupção e temos que pressionar a Câmara dos Deputados para aprovar rapidamente a nossa proposta que acaba com o foro privilegiado das autoridades no Brasil. São mais de 54 mil autoridades privilegiadas. Se nós falamos em combater privilégios de parlamentares, não é só de parlamentares. São 54 mil autoridades privilegiadas colocadas nesse pedestal da imoralidade, da impunidade, que impede o julgamento. O Supremo Tribunal Federal não é corte criminal, possui apenas 11 ministros, não há aquele arsenal utilizado para a investigação, para o processo criminal. É preciso, portanto, acabar com o foro privilegiado para que a Operação Lava Jato se complete de forma absoluta, plantando no país uma, uma nova justiça. E olha, eu vou repetir, o deputado que apresentar emenda é defensor de marginal, o deputado que apresentar a emenda é cúmplice da corrupção, porque ao apresentar a emenda está adotando a estratégia da protelação para jogar para as calendas gregas esse projeto, para que ele volte ao Senado, fique numa gaveta fria, aguardando o quê? Aguardando a absolvição pela prescrição dos marginais que estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Então, é fundamental agora pressionar a Câmara dos Deputados. Estão esquecendo esse projeto. Esse projeto é prioridade. Deve ser agora a prioridade número um no combate à corrupção. Ou nós acabamos com o foro privilegiado, ou estaremos sustentando essa maldita casta de privilegiados acima da lei no país, imunes a qualquer tipo de investigação, com um processo criminal diferenciado dos demais cidadãos do país. É preciso acabar com este privilégio e com os demais. É preciso preservar a prisão em segunda instância. Já se fala lá no Supremo da possibilidade de rever a jurisprudência. Há aqui um projeto de minha autoria que está parado, está na gaveta, que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. É preciso fazer caminhar. A sociedade está revoltada com esta passividade. O ministro Sérgio Moro tem razão quando diz que a classe política continua omissa, que poucos são aqueles que reagem, que poucos são aqueles que tentam legislar a favor da população e muitos os que legislam em causa própria. Há aqui também o projeto que acaba com esse outro privilégio, que foi testado aqui recentemente quando do episódio Aécio Neves, que foi testado lá no Rio de Janeiro, quando do episódio de três deputados estaduais do Rio de Janeiro, que foi testado lá no Rio Grande do Norte, soltando da cadeia parlamentares, ou em outra cidade, no Mato Grosso, por exemplo. Então é preciso acabar com esse privilégio chamado prerrogativa do parlamento, de convalidar ou não a prisão decretada pelo Poder Judiciário. Isso não tem mais sentido. Tem que ser um avanço civilizatório a eliminação dessas prerrogativas e desses privilégios. O Legislativo tem que legislar. O Judiciário julga. Se o Judiciário julga o um integrante do Legislativo e o condena, nós temos que respeitar. Sem privilégio para quem quer que seja. Vamos, sim, continuar pressionando a Câmara dos Deputados. Será um salto de qualidade se nós conseguirmos a aprovação desta proposta. Muito obrigado a você pela atenção. Um grande abraço.